എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മൈ റേഡിയോ നയൻറ്റി എഫ് എം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഗീതായം പെരിഞ്ഞനം ആർ എം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് അധ്യാപികയാണ് ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സയൻസ് വിഭാഗത്തിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയവുമായിട്ടാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഈ വർഷം നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി പരീക്ഷയും നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ സി അഥവാ നിരന്തര മൂല്യനിർണ്ണയവും കൂടി ചേർത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കാണ് ഈ വർഷം ഉള്ളത് ഈ പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നായി ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ എട്ട് ചോദ്യങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് ആറെണ്ണവും നാല് മാർക്കിൻ്റെ എട്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറെണ്ണവും ആറ് മാർക്കിൻ്റെ നാല് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണത്തിനുമാണ് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് മാത്രമല്ല പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡയറക്റ്റായി ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയായിരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഏതിനാണോ ബെസ്റ്റ് സ്കോർ കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കും പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരം എഴുതുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂറും ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി കൂൾ ഓഫ് ടൈം എന്ന നിലയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ആകെ രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ ഉത്തരം നന്നായി അറിയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യുവാനായി ശ്രമിക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കൃത്യമായി ഇടുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് സ്പീഡ് ആൻഡ് അക്യുറസി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനായി പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നേ തന്നെ നാം തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതാണ് കൂൾ ഓഫ് ടൈമിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനും അടുത്ത നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതുവാനായി തെരഞ്ഞെടുത്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ആറ് മാർക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന പത്ത് മിനിറ്റിൽ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് എഴുതുവാനുള്ള സമയവും കൂടി കിട്ടുന്നതാണ് എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും അവസാനം വരുന്ന പത്ത് മിനിറ്റിൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അവനവൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വായിച്ചു നോക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ശരിയല്ലേ എന്നുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉചിതമായിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെയും നോട്ട്സ് ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫോർമുലാസ് കൂടി അതിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അതിനുശേഷം മേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂർ സമയക്രമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വീട്ടിലിരുന്ന് സ്വയം എഴുതി നോക്കുകയും എഴുതി നോക്കി അത് സ്വയം വിലയിരുത്തുകയും അതിൽ നമുക്ക് സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ സംശയ ദുരീകരണത്തിനായി നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ സമീപിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുശേഷം വരുന്ന മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷനും നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുവാനായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കുവാനുള്ള പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിനെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് 
ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും സാധാരണയായി ചോദിക്കാറുള്ളത് ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ അതുപോലെ വൺ ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ബൈജറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ ഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പല വർഷങ്ങളിലായി അധികവും ചോദിച്ചു കാണാറുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായി വരുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പരമാവധി നമുക്ക് നാല് മാർക്ക് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ സാധാരണയായി ചോദിച്ചു കാണാറുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മെട്രിസസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നം നമുക്ക് ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഫോമേഷൻ ഓഫ് മെട്രിസസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആസ് ദ സം ഓഫ് എ സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂസിങ് ട്രാൻസ്പോസസ് സോൾവിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻസ് ലൈക്ക് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും കൂടി പറ്റുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണ് വളരെ നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡിറ്റേമിനൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വരെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഡിറ്റേമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് സിംഗുലർ ആൻഡ് നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിസസ് മൈനേഴ്സ് ആൻഡ് കോഫാക്ടേഴ്സ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് സിംഗുലർ ആൻഡ് നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിസസ് സോൾവിംഗ് ദ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു ഓർ ത്രീ വേരിയബിൾസ് വെരിഫൈ എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റ് എ is equal to determinant a into i n is equal to adjoint a into a finding the area of a triangle using the determinants finding the equation of a line using determinants ee chapter il ninnum 9 markinte chodyangalana varanai sadhyathayullathu adutha anjamatha chapter continuity and differentiability ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണയായി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്ന് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ എ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായി ആവശ്യപ്പെടാം അതുപോലെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഓഫ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് differentiation of parametric functions logarithmic functions and second order derivatives adutha aaramtha chapter application of derivatives idil ninnum aaru markinte chodyangal vare pradeshikkavunnathan idile pradhana petta paadabhagangal increasing and decreasing maximum and minimum value of a function rate of change of quantities adutha eeramtha chapter aaya integrals aanu ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായി വരുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഇതിൽ നിന്നും നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരാനായി സാധ്യതയുള്ളത് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം Area enclosed by a curve, example, circle and ellipse. അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററായി വരുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ വരാറുള്ളതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ബൈ വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ മെത്തേഡ് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് and linear differential equations adutha pathamathe chapter vector algebra idil ninnum 7 markinte chodyangalana sadharanayayi chodikkarullathu adile pradhana petta bhagangal find a unit vector along the direction of a given vector find unit vector perpendicular to given vectors dot products cross products angle between two vectors 
projection of a vector on another vector area of a triangle and area of a parallelogram adutha 11th chapter three dimensional geometry idil ninnum ezhu markinte chodyangal pradeekshikkavunnadana ee chapter le pradhana petta bhagangal vector and cartesian equation of a line angle between two lines and the shortest distance between two lines idu skew lines um varam parallel lines um varavunnadana adutha valare elupathilulla oru chapter aanu ningalkku evarkkum ariyavunnadana linear programming problem ee chapter il ninnum sadharanayayi 6 markinte oru chodyam aanu vararullathu idu sadharanayayi namukku kittunnathu oru function thannittundayirikkum aa function e സോൾവ് ചെയ്യാനായി കൺസ്ട്രെയിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എല്ലാം തന്നെ ലീനിയർ ഇനിക്വാലിറ്റീസ് ആണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ലീനിയർ ഇനിക്വാലിറ്റീസിനെ ഇക്വേഷൻസ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാല്യൂ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പോയിൻസ് എടുത്ത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയുമാണ് പതിവ് ഗ്രാഫ് വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോർണർ പോയിൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യും ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കും ആ റീജിയൻ അനുസൃതമായി ഓരോ കോർണർ പോയിൻറ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ആ ഫങ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂവും മിനിമം വാല്യൂവും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ആറ് മാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് സാധാരണ ഈ ചോദ്യം ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് വരാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് കൂടി ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററായ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ആൻഡ് ബേസ് തിയറം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്കോർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതാത് പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം നിങ്ങൾ സ്വയം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ആ നോട്ട്സ് വായിച്ച് മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എടുക്കാനും ചിട്ടയോടു കൂടി ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും അവനവന് പാസ്സാകുവാൻ വേണ്ടി എത്ര മാർക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി അറിയുമായിരിക്കും ഈ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാതെ നിർബന്ധമായി പഠിക്കേണ്ട ചില പാഠങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആ പാഠഭാഗങ്ങൾ മെട്രിസസ് ഡിറ്റർമിനൻസ് വെക്ടേഴ്സ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രി ആൻഡ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് മുഴുവനായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും പാസ്സാകുന്നതിനുള്ള നല്ലൊരു സ്കോർ വാങ്ങുന്നതിനായി സാധിക്കും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരു നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പരീക്ഷ എഴുതി ഉന്നത വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്നുകൂടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന പൊതു പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഏഴാം തീയതി നടക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷനും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവിധ ഭാവകങ്ങളും വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം